Karibuni katika kipindi chetu ambao ni makala zinazoendelea za kila mara kwa ajili ya kuelimishana, kukumbushana na kuwekana sawa katika masuala ya mazima ya afya. Na leo tutakuwa na mada nyingine nzuri kabisa tukiachilia mada ya awamu iliyopita ambayo tuliangalia maumivu chini ya kitovu. Awamu hii tunaangalia matatizo ambayo yanamkumba mwanadamu hususa ni vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama una ndugu yako awe mwenyewe au mtu katika jamii yako ambaye unafahamu anasumbuliwa na ile tatizo ni vizuri basi ukampa taarifa kwamba leo ndio somo ambalo tutakuwa tunalizungumzia kwa kina. Na ni vizuri ikafahamika. Tunapozungumza vidonda vya tumbo tunazungumza matatizo ambayo yapo katika jamii zote za nchi zilizoendelea na zile zinazoendelea. Kwa hiyo sio swala la kusema kwamba imeiba imeikumba ime, ime nchi fulani tu. Hapana. Linaweza kumpata mtu yeyote. Na ni vizuri tukafahamu hivi ni vidonda kama ilivyo vidonda vingine. Utofauti wake ni kwamba hivi viko ndani ya mfumo wa chakula tofauti na vingine ambavyo unaweza kuta aidha umejikata, umejikwaa au umepata jeraha la namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo ile unaweza ukaosha ukaweka dawa na ukafunga kidonda chako. Sasa hivi tunavyozungumza ni vidonda ambavyo viko tumboni ambavyo huwezi kuviosha, huwezi kuviweka dawa na pili mwisho uwezi kuvifunga kama ilivyo vidonda vingine. Na kwa sababu ya unyevu nyevu lioko tumboni, basi mara nyingi vidonda hivi huendelea kukua siku hadi siku kwa sababu havipati ule muda wa kunyauka kama vidonda vingine. Lakini nini kinatokea pale? Aa, kinachopelekea vidonda vya tumbo ni hali ya kuvimba kwa mfumo ule wa chakula na ile hali ya kuvimba uwe inapelekea kupaforate au kuanza kutoboka kwa, kwa, kwa zile kuta na kutengeneza vidonda. Hali hii mara nyingi inasababishwa na kitu ambacho tunakiita gastric acid, hizi zinazalishwa ndani ya mfumo wa chakula na zina faida pia sio kwamba ni mbaya isipokuwa kunapokuepo na uvunjwaji wa kanuni ndipo hali hii inapoweza kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ukatambua kwamba hali ile inapokuwa zimezalishwa zile tindikali zina tabia ya kuanza kumengenya au kuanza kupupotisha zile kuta za tumbo na kuziacha zikiwa wazi. Hali ile inamfanya mdudu mmoja tunaita Helicobacter pylori kuingia na kuanza kupata nafasi ya kushambulia. Hivyo basi kwa Kiswahili kizuri vidonda vya tumbo kwa asilimia kubwa vinatokana na bakteria ambao wana uwezo wa kuambukizwa na hawa tunaita Helicobacter pylori na wadudu hawa wana uwezo kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu wa pili. Kwa hiyo tusibaki na ile dhana kwamba vidonda vya tumbo hutokana na kutokula. Ile ni wazo ambalo la wanasayansi ambao limetoa na wakati. Kwa sasa vidonda vya tumbo vinatokana na bakteria wa Helicobacter pylori. Na mara nyingi sana nimekuwa nikikutana na maswali kwamba je, vidonda vya tumbo unaweza kurithi? Hilo jibu si rahisi kihivyo isipokuwa vidonda vya tumbo huwezi kurithi kwa kuwa ni tatizo ambalo la kuambukiza maana yake ni kwamba unaweza kuambukizwa ukaambukiza na jamii nzima ikajikuta nyumba nzima yote ina vidonda vya tumbo kitu ambacho mara nyingi kimepelekea kuonekana kwamba watu hawa mara zote wana hali ya kurithi vidonda vya tumbo Aa, ni kwa nini tunasema hivi hebu twende taratibu kuna jamii ambazo wenyewe hawa wana tabia ya kula chakula wanaweka kwenye sahani moja. Ha, vijijini nafikiri hii inaeleweka vizuri e, ni ubwabwa unawekwa pale na maharage vizuri yamewekwa juu pale. Ha, maji analetwa kwenye bakuli anayetangulia kunao ndiye anayekuwa amenawa. Wa pili anayefuata na nao uchafu aliyepita. Kwa hiyo hii inakuwa ni tatizo. Lakini hilo hatuliangalia zaidi kwa sababu wadudu hao wana tabia ya kupanda mpaka mdomoni wakati mnakula kutumia ile sahani moja unapeleka mkono wako pale unachota chakula unarudisha tena pale ni rahisi wale wadudu kuwaamisha kutoka mdomoni kuwapeleka kwenye sahani na mtu atakaye kuja kuokota chakula ambacho kipo karibu na pale ulipopitia unakuwa umemwambukiza mingine ni ile ambayo tunatumia miswaki unaweza kupitisha ile mswaki wako kwenye 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 ile chupa ya dawa na mara nyingi sana unakuta wale wadudu kama wapo pale tayari unakuwa umewaacha inakuwa ni rahisi kutumia vijiko ambavyo vimetumika na mtu ambaye ni muathirika lakini wakati huo 
vijiko vile havijapata usafi wa kutosha. Hii tumekuwa tukiiona kwenye baadhi ya mahoteli na migawa ambao mara nyingi usafi unakuwa sio wa kutosha. Hali hii ni rahisi zaidi kujikuta mnaambukizana siku hadi siku. Lakini sio hilo tu. Hebu twende taratibu alafu uone ni jinsi gani tunaathiriwa na hali ya kuiga. Uh, utaona kwamba kwa kiwango kikubwa wa Tanzania tumeanza kupavat kutoka katika njia yetu ya kawaida ya asili na kuanza kukimbilia katika maisha ambayo sio ya kawaida. Hali hii tunafika kipindi ambacho mnakutana ni watu ambao mnafahamiana. Wengine unakuta ni jamii moja. Wewe ni mtoto wa shangazi, binamu na watu wa karibu. Mkikutana njia ni mnaanza kukisiana mkifikiri kwamba tayari ninyi mmesonga mbali zaidi. Ni rahisi zaidi kuambukizana magonjwa haya kwa njia hiyo. Kwa hiyo kama ulikuwa ujui tambua vidonda vya tumbo vinaambukizwa na vina uwezo wa kumpata mtu yeyote jinsia yeyote na rika lolote. Sasa usiniulize je watoto wanaweza kupata vidonda vya tumbo? Jibu ni ndio kwa sababu wadudu hawa hawachagui rika. Wanaingia kwa mtu yeyote. Sasa siku kienda hospitali ukaambiwa mwanao na vidonda vya tumbo wakati ana miaka nane usishangae na hii inakupa picha tu kwamba moja kwa moja vidonda vya tumbo havitokana na kutokula au tatizo la misongo ya mawazo kama ilivyokuwa zamani. Hivi ni vitu ambavyo vinakupa tu taarifa kwamba hilo tatizo lipo na sio kwamba hilo tatizo limeletwa na kutokula. Nadhani nimeeleweka vizuri. Tunapozungumza vidonda vya tumbo na ni vizuri kaeleweka kama nilivyosema kwamba vinaambukizwa na wale wadudu wa Helicobacter pylori mara nyingi sana wadudu hawa wanapokuwa meingia ni vigumu sana kupata taarifa au kuanza kupata dalili pale pale kitu cha kwanza tunachokiangalia kitaalamu tunaangalia mambo makuu manne ambayo huwa ni ya msingi sana katika haya magonjwa ambayo ni ya kuambukiza jambo la kwanza tunaangalia idadi ya wadudu walioingia jambo la pili huwa tunaangalia kinga za mtu usika Jambo la tatu huwa tunaangalia lishe ya mtu usika na jambo la nne huwa tunaangalia mazingira yaliyomzunguka kwamba yana uwezo wa kuifanya kinga zake ziwe imara, zifanye kazi vizuri na mwili uweze kupambana na maradhi mengine. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mara nyingi tunaviangalia. Kwa hiyo unaweza kushangaa mtu amepata vidonda amepata amepata maambukizi ya hawa wadudu wa Helicobacter pylori akamaliza miezi nane akaonesha dalili mwingine akaenda mpaka miaka mitatu miaka minne na ndio anaanza kupata dalili kwa hiyo usifikiri kwamba mnaweza mkaenda wote kwa sawa vya hayo mambo makuu manne ambayo nilizungumza ndio mara nyingi watu tunaangalia sana kwa wewe ambao ulikuwa hutambui ni vizuri hilo ukalitilia maanani na ukatambua kwamba huu ni ugonjwa upo unaisumbua jamii na unaendelea kupoteza nguvu kazi ya taifa. Kwa wale ambao mlikuwa hamjui, ni vizuri ikaeleweka hivyo. Na ni vizuri ikaeleweka kwamba saa zingine kinachochangia wale wadudu kupata nafasi nyingine ni tabia zetu wenyewe. Nina maana gani ninaposema tabia zetu? Hebu chukulia kwa mfano, uh, tindikali za, elo, za, za, za hydrochloric acid ambazo zinazalishwa ndani ya tumbo la mwanadamu tindikali hizi zina uwezo wa kuyayusha mpaka chuma zinatumika sana viwandani kwa ajili ya kuoshea vyuma na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo utaona vizuri kwamba saa zingine zile tindikali zina tabia ya kupanda mpaka mdomoni sasa unakuta mtu huyu aliwahi kwenda hospitali na alipofika hospitali akamwambia daktari amtoe jino moja au mawili akawekewa maeno ya dhahabu ili anapokuwa anacheka mbele za watu angalau anaonekana na yeye yumo kinachofuata zile tindikali zikipanda zinayeyusha kile chuma kile chuma kikishayeyushwa kwa sababu kinayeyushwa kidogo kidogo una kimeza wewe mwenyewe bila kujitambua hii mara nyingi imekuwa ikipelekea ukipata vidonda ni rahisi zaidi kubadilika na kuwa saratani kwa haraka mno kwa hiyo hizi tabia mara nyingi zipo na zimeonekana kuendelea kushamiri katika jamii yetu lakini madhara yake pia ni makubwa ni vizuri hata kama watakuambia haina madhara jiongeze na ujiulize kwa nini Mungu akukuwekea meno ya chuma akakuwekea meno ambayo ni ya mfupa lazima una akili akili tumkichwa kwa sababu hata hayo meno ambayo umewekewa ambayo tunayazungumza ile enamel ambayo ile au ile crown ambayo iko kwenye jino inayeyushwa bado na ile ile acid na inapoyeyushwa kwa sababu ule ni mfupa hauna athari zozote unapokuwa umeingia tumboni ndio maana hatutaki uvitumie vitu hivyo bila sababu ya msingi kwa wewe ambao ulikuwa ujui ni vizuri ukatambua pia 
Kuna wale ambao wao wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo lakini hivi vinatokana na upuliziaji wa dawa za kuua wadudu ndani. Hii watu wengi walikuwa hawaijui. Ah, chukulia umepulizia kwenye chumba chako ili kuua mende, konguni, mbu pamoja na wadudu wengine warukao na wale wanaotambaa. Wote hawa unatumia aina fulani ya dawa. Hatutaki kuzitaja kwa sababu ya usalama wa kibiashara, lakini ninachoweza kukizungumza ni nini? Ni kwamba unapozipuliza zile dawa, maana yake ukaacha kile chumba umekifunga, utakapokuja kufungua ile hewa ambayo ipo mle ndani imechanganyikana na ile sumu, bado ndio utakao kuwa unaendelea kuipumua. Kinachofuata ni nini? Zile hewa wakati naingia mwilini haitaruhusiwa moja kwa moja kuingia kwenye mapafu. Maana yake ule uchafu pamoja na zile sumu zitakamatwa na vinyoleo pamoja na makamasi kidogo ambayo yanakuwepo kwenye pua. Hii huu ni unyevunyevu ambao tunasema upo kwa ajili ya kukamata uchafu. Hali hii mara nyingi vinapokuwa vimekamatwa vya kutosha, upelekea ule uchafu kushuka kuingia tumboni na inakuwa ni njia moja hapo ya kuondoa uchafu bila mwanadamu kujifahamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna saa zingine unaweza kujikuta unapata makozi lakini we haukoi na haujai kuona makozi yakitoka. Na kwa sababu mwili uko vizuri, yale makozi yana tabia ya kuchanganywa pamoja na chakula na yanatoka kwa njia za kawaida. Na huo ni mfumo wa mwili wa kuweza kujisafisha bila mwanadamu kutambua kwamba kuna tatizo. Na ukiona imefika kipindi ambacho unakoa mpaka yale makozi yanaonekana moja kwa moja tayari mifumo ile imeshindwa kufanya kazi kwa kwa, kwa, kwa kushabiana. Kwa hiyo chukua tahadhari kubwa sana. Hali hii imekuwa kipelekea watu wengi kujikuta wakiambulia hilo tatizo la vidonda vya tumbo. Hali ile pia imekuwa ikipelekea mwanadamu kujikuta saa zingine anaambulia tatizo la, la vidonda vya tumbo lakini wengi wakiwa wanahusianisha na swala la kutokula wakiwa wanahusianisha na swala la misongo ya mawazo na nimeona hata baadhi ya wataalamu wa afya wengi wakikwambia kula bwana utapata vidonda vya tumbo wakati huo ukikutana naye ndiye anayekwenda kukuambia kwamba vidonda vya tumbo vinatokana na helicobacter pylori kwa hiyo lazima ujiulize ujiulize swali kwamba vidonda vya tumbo vinatokana na helicobacter pylori leo hii unaniambia nili nitapata vidonda vya tumbo kuna uhusiano gani hapa ni vizuri tukatambua hili kwamba mara nyingi mwili wa mwanadamu una utaratibu wake. Nina maana gani? Ni vyema ukatambua. Ah zile hydrochloric acid pamoja na zile gastric acid au vimengenya mara nyingi vinazalishwa pale ambapo tayari umeweka kitu mdomoni na umeanza kitafuna ndipo zinapoanza kumwago kwa ajili ya kumengenya chakula. Hujaweka chochote mle haviwezi kumwagwa la aidha labda kuwe na tatizo lingine ambalo linapelekea hilo tatizo kujitokeza lakini sio bure sio hivi hivi kwa hiyo mtu anakuambia ikishafika ile mieda ya kula bwana unatakiwa kula maana tayari tumbo linaanza kumwaga vimengenya ile ni science ya mtu ambaye anafikiri kwamba ikishafika saa sita au saa tisa usiku jogoo atawika maana yake asipowika Mwili wa mwanadamu unategemea taarifa kutoka mdomoni sasa kumeingia chakula na ndio maana tunakushauri kama umeamua kutokula acha kutafuna vitu kama big G acha kutafuna vitu ambavyo havimengenyeki maana yake usiuruhusu mwili ukaanza kutafuta kuta, kuzalisha vimengenya wakati hujaingiza chakula cha kumengenywa hiyo mara nyingi ndio inaoleta shida chukua tahadhari kubwa sana ah ni vizuri ukatambua Vidonda vya tumbo vimekuwa vikiwa sumbuo wanadamu sana lakini tafiti zinaonesha kwamba group O ndio wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo zaidi kuliko watu wengine. Na hii inatokana na kinga zao za mwili kushindwa kuwatambua wale wadudu wa Helicobacter pylori kwamba ni normal flora bacteria au ni pathogen bacteria. Na inaposhindwa kuwatambua ina tabia ya kuacha wafanye wanachofikiri. Hali hii imekuwa ikisababisha watu wenye group O kusumbuliwa na vidonda vya tumbo zaidi kuliko watu wengine wa kawaida. Kwa hiyo utaona kwamba idadi ya watu ambao wana group A ukipata mtu mmoja mwenye group A utapata watu 35 ambao ni group O ndio wendo kapate mtu mwingine wa pili mwenye group A ambaye ana vidonda vya tumbo utaona hiyo ratio ilivyo kubwa anasema 1 is to 35 ambao ni idadi kubwa sana kwa hiyo ni vizuri ile ikafahamika hivyo lakini ni vizuri ikafahamika hivi kwamba sio wote wanaopata maumivu ya tumbo 
kwamba wanaopata zile dalili za vidonda vya tumbo wakawa wana vidonda vya tumbo wengine wanakuwa na matatizo ambayo tunasema ni upungufu wa uzalishwaji wa hydrochloric acid tumboni ile ikipungua utapata dalili zote za mtu ambaye ana vidonda vya tumbo lakini pia ikizalishwa kwa wingi kupita kiasi utapata dalili zile zile za mtu ambaye ana vidonda vya tumbo sasa nini cha kufanya kuweza kubaini jambo la kwanza kama utaona unapopata maumivu yale uh, ukatumia kitu kama tuzungumzie tuchukulie kama karanga ukichukua karanga au ukachukua asali ukazitumia alafu ukaona yale maumivu yanatulia ni vizuri ukatambua kwamba wewe huna vidonda vya tumbo isipokuwa una tatizo la uzalishwaji wa hydrochloric acid inazalishwa kidogo na ndio maana unapata maumivu unapokula vile vitu na watu ambao hydrochloric acid inazalishwa kwa wingi mara nyingi anapokuwa anatumia vitu kama hivyo hali ile unaweza kaona uh, yale maumivu yanatulia lakini kama inazalishwa kidogo in search nafikiri ndicho nilichotaka kuzungumza ukiona unapata maumivu baada ya kula karanga au uh, asali inakupa taarifa kwamba moja kwa moja una shida ya uzalishaji wa hydrochloric acid na ukiona unatumia alafu yale maumivu yakatulia maana yake inazalishwa kwa wingi ume neutralize kwa nini kwa sababu hizi zina kiwango kikubwa kitu ambacho tunakiita calcium uh, hii ni base na unapopata ile calcium ukaingiza pale ina neutralize kile kiwango cha asidi ambacho kipo na inakupa relief ya kuendelea kuishi bila kupata tatizo lolote. Nadhani hilo walikuwa walifahamu. Lakini pia saa so zingine unakuta sasa hiyo vitu vipo na hata wewe unapotumia hiyo vitu na nini bado maumivu yako pale pale. Mara nyingi sana tumekuwa tukishauri mwanadamu huyu unapojitambua kwamba tayari una tatizo la vidonda vya tumbo huwa atushauri matumizi ya maziwa. Najua mara nyingi ukienda hospitalini ndio dozi ya kwanza unayoelekezwa na madaktari kwamba tumia maziwa yatakusaidia. Ah, siwezi kupingana sana na wataalamu wa zamani ila nataka kuweka records vizuri kwa sababu ah, tafiti za kila siku zinaongezeka. Na hii inakupa picha kwamba kila siku mabadiliko na kuwepo Kwa hiyo wataalamu wa zamani wao walichokiangalia kwenye maziwa ni ile amphoteric acid na amphoteric acid ni kiwango kidogo sana kwenye maziwa kilinganisha na calcium ambayo ipo ndani ya maziwa na inapelekea kuta za tumbo kuzalisha hydrochloric acid kwa wingi zaidi na hii inapelekea vidonda vya tumbo kuendelea kuchimbika zaidi na zaidi na hali ile itakusumbua na utajikuta hupati nafuu na unaendelea kutumia pesa nyingi kwa ajili ya kununua maziwa au kuwekeza kwa ajili ya bili ya maziwa ni vizuri kitu cha kufanya hapo hii sio dawa ila ni ni, 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 njie, ni ni kama lishe ya kukupa unafuu wakati unaendelea kutafuta tiba kamili kama unapotumia maziwa najua natumia maziwa kwa unajua sio dawa lakini nakupa unafuu nafikiri ndivyo ilivyo sasa hii unaweza ukaitumia ikawa nzuri zaidi chukua kiazi mviringo cha size kiazi mviringo kile cha size au uh, hatukimenyi tunakiosha vizuri Ukishamaliza kukiosha kile kiazi chako mviringo vizuri, unachukua cabbage kipande kidogo. Aa, unaweza ukachukua tango moja. Hivi vitu vikate kate pamoja. Tengeneza juisi yake, kunywa. Maana yake ndani ya kile kiazi unapata e, ile alkaline inaenda kuneutralize kile kiwango cha acid kwa hiyo utapata unafu maana yake hydrochloric acid ita kusumbua lakini pia aa, kwenye cabbage ambayo haijapita kwenye moto utapata vitamin U ambayo ina promote uzalishaji wa ule utando wa kwenye utumbo kwa hiyo itakupa nafasi nyingine ya kuendelea kupambana vile vidonda visiendelee kuwa vikubwa zaidi wakati huo kwenye tango unapata ile gela ambayo hii itakusaidia kukupa utulivu wa aina yake ambao utahisi kana kwamba umepona si kwamba vimepona kwa sababu pale unahitaji kupata strong antibiotic ambayo ni specific kwa ajili ya kutibu vidonda vile vya tumbo Aa, ni vizuri hilo ukalitambua kwa wewe ambao ulikuwa juu tambua kwamba vidonda vya tumbo au peptic ulcers mara nyingi tunazigawa katika makundi makuu matatu 
tunapozungumza makundi makuu matatu tunazungumza kundi la kwanza ni vidonda vinavyotokea kwenye koo kwa nadra sana hii inaweza kujitokeza lakini kuna vidonda vya tumbo ambavyo vinatokea ndani ya kile chungu cha chakula hii tunaita gastric ulcers na hii imekuwa ikiwasumbua watu sana na haswa tunasema ni watu ambao tayari umri umesogea japo tafiti zinaonesha mtu yoyote kwa sasa anapata hizo hivyo vidonda vya tumbo na tukirudi kuangalia aina ya tatu ni ile tunaita duodenal ulcers na hivi ni vidonda vinavyotokea kwenye utumbo mdogo nchi moja za mwanzo wa utumbo mdogo pale ndipo napoenda kukuta vile vidonda na vidonda hivi vinatokea mara kumi zaidi ya vidonda vingine vyovyote kwa hiyo utaona hapa ndipo shughuli inapokuwa kubwa zaidi na hapa ikichochewa na hizo gastric acid ambao tunazungumza habari za hydrochloric acid Uh, lakini pia ikichangiwa na wale bakteria wa Helicobacter pylori. Hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa vikichangia kwa kiwango kikubwa sana mwanadamu kujikuta anaambulia hilo tatizo. Sasa utaona ni jinsi gani ulivyokuwa umefungwa katika gereza la uongo la namna gani vidonda vya tumbo vinasababishwa. Nafikiri kabla tujarudi kuangalia dalili hebu tupate tangazo kidogo alafu baadaye tutaendelea na dalili za vidonda vya tumbo. Karibu na tuendelee na kipindi cha vidonda vya tumbo ikiwa tunaangalia dalili za mtu ambaye ana shida ya vidonda vya tumbo. Jambo la kwanza kabisa mtu huyu huwa anapata dalili ya kupata hali ya ku, 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 kucheua mara kwa mara au kubeua unaweza kaita hivyo hiyo ni dalili ya kwanza kabisa na inakupelekea mara zote kuhisi unakosa amani tumboni na maumivu ya tumbo baada ya kula kama unapata maumivu baada ya kula vidonda vile viko kwenye chungu cha chakula lakini kama unapata maumivu kabla ya kula inaashiria kwamba vidonda vile viko kwenye utumbo mdogo ni vizuri hilo tukalitambua hilo lakini ni vizuri pia tukatambua kwamba mara nyingi sana utajikuta unapata maumivu katikati ya mfupa wa kifua tunaita stena mkuja maeneo ya chembe cha moyo na mara zote hii maumivu haya yanaweza yakaradiate kuanzia katikati ya chembe cha moyo kuelekea mgongoni katikati ya mabega nyakati za usiku ndio unakumbana na dalili za aina hiyo hali hii itakusumbua sana kama hujaweza kutambua nini kinachokusumbua na imekuwa ikipelekea watu wengi sana kuhisi kwamba wana tatizo lingine tofauti jambo ambalo limekuwa likipelekea wengi kuwa kuanza kukimbizana na waganga wa kienyeji. Tuachilie mbali hiyo. Mtu mwenye vidonda vya tumbo anaishi njaa mara kwa mara. Kiswahili sanifu sio kwamba anasikia njaa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu njaa haisikiki kwa sababu tumbo lina chakula. No. Njaa unaisikia kwa sababu chakula kilichoingia hakikuweza kumengenywa kikaingia kwenye mfumo wa damu. Na hali hii inafika kipindi damu inakuwa imeishiwa na, vi, na, na, na virutubisho na hivyo homoni na mwagwa kudai chakula. Sasa ile homoni ikimwagwa kudai chakula ndio chanzo cha wewe kuanza kuhisi kama una tatizo la kuhisi njaa mara kwa mara. Ndio maana unaweza kujikuta unakula mara kwa mara na bado kila unachokula ufaidi kinacho kwa sababu hakimengenywa kwa kuwa mfumo wako wa chakula hauko sawa. Ni vyema hilo likafahamika hivyo. Sababu nyingine ambayo inaweza ikamkumba mwanadamu au dalili nyingine ni hali ya kupata maumivu ya kichwa maana kumwa na kichwa tunasema sio ugonjwa ile ni taarifa ya tatizo liloko ndani ya mwili wako kwa hiyo kumwa na kichwa naweza kawa dalili nyingine lakini pia ile hali ya kufika kipindi ambacho unacheua bila sababu yoyote na kutapika damu ikiwa vidonda hivi viko kwenye utumbo mdogo mara nyingi kama unatapika damu na maana vidonda viko kwenye chungu cha chakula lakini kama unapata choo chenye rangi ya kahawia au cheusi inaashiria na tizo la vidonda vya tumbo viko kwenye utumbo mdogo hizo ni baadhi ya dalili ambazo zimekuwa zikiashiria kwamba wewe una vidonda vya tumbo kwikwi inaweza kujitokeza maumivu ya kiuno inaweza kawepo lakini sababu nyingine ambayo imekuwa ikipelekea watu wengine kupata shitabu ni upungufu wa nguvu za kiume na hasa wale ambao tayari wameanza kutumia baadhi ya dawa 
tutaki kuzitaja nafikiri ni kwa sababu ya masuala ya kibiashara lakini kuna baadhi ya dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo zenye madhara na zimekuwa zikipelekea mwanadamu kujikuta anaishiwa na nguvu za kiume hizo ni dalili na ni vizuri kutambua sio kila mwanadamu anayepata maumivu ya tumbo ana tatizo la nini la vidonda vya tumbo kama nilivyo kushakuzungumza mwingine unaweza kuta ana shida tunaita Crohn's disease Aa, ili ni tatizo ambalo mara nyingi sana limekuwa likijitokeza kwa mwanadamu na inatokea kwenye mwanzoni wa utumbo mpana tofauti na vi, hivi vidonda vingine na tafiti zinaonesha kwamba uh, matumizi makubwa ya masufi aluminium allergy pamoja na baadhi ya bakteria ambao ni pathogen wamekuwa wakihusika kwa kiwango kikubwa lakini ni vizuri ukafahamu kwamba mara zote hali hii imekuwa ikipelekea ule mfumo kuvimba na kuanza kuchanika na kupelekea kuwepo na vidonda vya tumbo mtu mwenye tatizo la Crohn's disease mara zote atajikuta anapata vidonda mdomoni lakini atapata tatizo linaloita anophthisis ile ni tatizo la kuwa na vi, 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 vidonda kwenye njia ya haja kubwa ukiona unapata dalili ya hiyo inakupa taarifa kwamba uenda ikawa una tatizo la Crohn's disease lakini maumivu mara nyingi yanaweza yakaanzia maeneo kwenye kitovu kama yanashuka chini hiyo inakuashiria kwamba tatizo hili liko ndani ya utumbo mpana lakini kuna ugonjwa tunaita ulcerative colitis ulcerative colitis matumizi ya aluminium allergy pamoja na matumizi ya lead hizi ni ya madini ya risasi pamoja na upungufu wa vitamin C pamoja na ulaji wa vyakula ambavyo mara nyingi havina makapilishe manake unatengeneza tatizo la constipation na unakosa choo kwa muda mrefu hiyo inakuwa ni sababu nyingine kubwa na hii inapelekea mwanadamu kujikuta anapata maumivu ya tumbo mithili ya kukata lakini mara zote utajikuta mtu huyu anapoenda kujisaidia choo chake kinatotoka chenye makamasi hiyo nakupa taarifa na saa zingine anaweza akajikuta anajisaidia aja kubwa lakini imechanganyikana na damu mbichi kabisa. Ukiona pata dalili za aina hiyo, tambua moja kwa moja uende ikawa na tatizo la kitu tunachokiita ulcerative colitis. Chukua tahadhari. Wengine ni wale ambao wana moeba, wengine wana typhoid, wengine wana ugonjwa tunaita diverticular colitis na hii ni hali ya utumbo kutengeneza kitu kama balloon na hali ile unapotengeneza balloon inahifadhi uchafu na ule uchafu unazalisha wadudu na wadudu wale wanaanza kushambulia nayo sika. Kwa hivyo basi mtu mwenye tatizo la diverticulitis maumivu yake wanayapata chini ambavyo mkono wa kushoto na maumivu yake yanakuwa ni makali sana. Kama unaiacha hivyo ni rahisi zaidi kutoboa utumbo na uchafu ule ukamwagika sehemu ambayo ya usiki jambo ambalo ni hatari kwako na kwa watu wengine maana utapelekea kupoteza maisha au kuingia katika hatari ya operations za dharura ambazo hazikuhitajika. Chukua tahadhari sana ukilitambua hilo lakini zaidi kabisa kwako wewe ambaye umekuwa nasi mwanzo wa kipindi mpaka tunapoelekea tamati. Tambua ulikuwa nami Dr. Richard Kavishe huyu ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha Golden Gate Sanitary Clinic kinapatikana area C maeneo ya Simba Hotel kwa wewe ambao unahitaji kuwasiliana mimi namba zangu unaziona ziko hapo unaweza kanipigia na nafikiri tunaweza tukawasiliana lakini ukishafika Dodoma kama we ni mgeni uh, unapanda daladala zinazoelekea chuo cha mipango na kama unatokea maeneo ya ya miuji maana yake unapanda daladala zinazoelekea mjini waambia kushushe area C kituo cha Simba Hotel ukishuka pale utaliona bango kubwa kabisa la Golden Gate Sanitarium Clinic ukiwa pale ingia kama unaingia Simba Hotel nyosha na barabara ya vumbi kama unaelekea shule ya kiwanja cha ndege sekondari na kabla hujaikuta Samunge utakutana Golden Gate Sanitarium Clinic utapata ushauri utafiti kwa magonjwa na kusumbua lakini pia utapata tiba na hii itakuwa ni njia nzuri zaidi ya kuweza kukufanya uendelee kuitumikia jamii ukiwa mwenye afya bora za akili ya mwili kiroho na hata ya kijamii karibu lakini nikutakie kila laheri wakati unapojiandaa fika kwa ajili ya kupata matibabu. Tambua vidonda vya tumbo vinatibika vizuri kabisa na usibaki na dhana kwamba vidonda vya tumbo havitibiki. Kila laheri.